മഹർ പറയുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീയത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് നീയത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് അതെന്താ ചൂണ്ട ചൂണ്ടയാണ് പത്ത് പവൻ മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ മറ്റൊരു മനസ്സിൽ ഞെട്ടി പാപ്പ ഞെട്ടി ഇനിയെന്താ ചക്കം പത്ത് മഹർ തരികയാണെങ്കിൽ പാപ്പാക്ക് സന്തോഷമല്ല വേണ്ടത് പക്ഷേ പാപ്പ അപ്പ കണക്കൂട്ടി പത്തേ ഇൻഡു പത്ത് നൂറ് പവഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കണല്ലോ ഇതാണ് ഈ ചൂണ്ടയിടുന്ന പരിപാടി അത് മഹറുൽ മയക്കൂസ് അറബിയിൽ ഇതിന് പറയാം ഇത് മഹറല്ല ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച മഹര് അത് ഹലാലായ മഹര് ഇത് മഹറുൽ മയക്കൂസ് തലതിരിഞ്ഞ മഹര് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്നിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് നല്ലോണം സാപ്പാടടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിച്ച ചട്ടിയിൽ കജിട്ട് വാരുന്ന തെമ്മാടിത്തം അതാണിപ്പോ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കാം ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്താ സ്ത്രീധനം എന്താണ് സ്ത്രീധനം നമ്മൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് നിർവചനം പറയണം എന്താ ഈ സ്ത്രീധനം ചില ആൾക്കാർ എന്താ സ്ത്രീധനം സ്ത്രീധനം എന്താ ഹരാലല്ലേ സ്ത്രീ പ്ലസ് ധനം സ്ത്രീ ധനം പെണ്ണിന്റെ മുതൽ പെണ്ണിന് മുതൽ ഉണ്ടായിക്കൂടെ പെണ്ണിന്റെ മുതൽ വാപ്പാക്ക് കൊടുത്തൂടെ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ന്യായീകരണം അതിനാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതിന്റെ നിർവചനം ഒന്ന് പഠിക്കാം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ത്രീധനം ഏതാണ് ഏത് സ്ത്രീധനമാണ് അനുസ്ലാമികം എന്ന് പറയേണ്ടത് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം വിവാഹാലോചനയുടെ സന്ദർഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പോ പുരുഷനോ പുരുഷന്റെ വീട്ടുകാരോ സ്ത്രീയുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുകയും വിവാഹത്തിന്റെ നിബന്ധനയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധനം എന്തോ അതാണ് സ്ത്രീധനം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം വിവാഹാലോചനയുടെ സന്ദർഭത്തിലോ വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പോ പുരുഷനോ വീട്ടുകാരോ പുരുഷൻ തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളന്നില്ല പുരുഷനോ വീട്ടുകാരോ സ്ത്രീയുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുകയും വിവാഹത്തിന്റെ നിബന്ധനയായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധനം എന്താണോ അതാണ് സ്ത്രീധനം അത് പണമാവാം ആഭരണമാവാം സ്ഥലമാകാം വിസയാകാം ജോലി വാഗ്ദാനമാവാം എല്ലാം സ്ത്രീധനം തന്നെയാണ് എല്ലാം സ്ത്രീധനം തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ നിബന്ധനയായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ചോദ്യം പലവിതണ്ട് ചോദ്യം പലവിതണ്ട് ഒന്ന് നേർക്ക് നേരെ ചോദിക്കും അവനെ തനിയാരിപ്പാളികൾ ഒരിക്കൽ പിന്നെ യാതൊരു മടിയും കുത്തൊന്നുമില്ല നേരെ തന്നെയാണ് വില പേശു അതാണ് നേർക്ക് നേരെ ശരിക്ക് വില പേശു ഇത്ര തരണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയും കഴിയില്ലെന്ന് കേട്ടാലോ ഇറങ്ങിപ്പോകും കയ്യിൽ നേട്ട നവന ഈ ബന്ധം നടക്കൂല ഇറങ്ങിപ്പോകും ഞാനവൻ കച്ചവടത്തിന് വന്നതാണ് എന്ത് തരാനാകുന്ന ജോലിക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയണതിനനുസരിച്ച് സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കണ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ഇത് നേർക്ക് നേരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് പിന്നെ മഞ്ഞതൊന്നുമില്ല മുഖംമൂടിയൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ടാണ് ചോദിക്കും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ പോവാണ് നടക്കൂല രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആൾക്കാർ അതാണ് അധികം ആൾക്കാരും സൂചനക്കാർ നേർക്കേറെ ചോദിക്കൂല മൂത്ത മകൻ ഇത്ര കിട്ടി ഹായ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് പറയണേ മൂത്ത മകനക്ക് ഇത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏ മകളെ കെട്ടിച്ചപ്പോ ഇത്ര കൊടുത്തു കണ്ട അടുത്ത സൂചന ചൂണ്ടയണൊക്കെ മൂത്ത മകൻ ഇത്ര കിട്ടി അതിന് അയാളോട് പറയണ ആ പാവം രക്ഷിതാവിനോട് എന്റെ മൂത്ത മകൻ കിട്ടിയ എന്തിനാ പോയി പറഞ്ഞത് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവിടെ വാങ്ങിച്ചോ എന്തിനാ അവിടെ പോയി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൂചന എന്താ ഒന്നുകിൽ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതലോ കിട്ടണമെന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കൊടുത്തതും കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയതിന്റെ അത്ര ഒന്ന് കിട്ടണം ഈ കൂടിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൂടിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാക്സിമം എത്രയാവാം മിനിമം ഇത്ര അതവിടെ ആദ്യം സൂചന കൊടുത്തു ഞാൻ അതൊന്നും അല്ലാത്ത സൂചന ഒന്നും പറയില്ല ഏയ് ഞാൻ സ്ത്രീധനൊന്നും വാങ്ങൂല സ്ത്രീധനൊക്കെ ഹറാമാണ് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല വല്ലാഹി ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ദല്ലാളെ പറഞ്ഞയക്കും അടുത്ത പരിപാടി അതാണ് ഇരക്കുന്ന വേറെ രൂപം ദല്ലാളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മധുവൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ മധു പറഞ്ഞതാണ് ആടുനോക്കലാണ് ജോലി ആടുനോക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കെ ഇവിടെക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പല മധുവും പറയും പല മധുവും പറയും അല്ലേ അബുദാബി പുതിയാപ്പിളാരെ കുറിച്ച് നാട്ടിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പുതിയാപ്പിളുടെ ജോലി ആവശ്യപ്പെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞാണ് ആ അത് ഈ അക്ഷരാണ് അത് പോകട്ടെ ശരി അപ്പൊ ദല്ലാളിമാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും എന്നിട്ടോ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ മാന്യന്മാരായ പകൽ മാന്യന്മാർ നടത്തുന്ന കൊള്ളയുടെ രൂപമാണ് അവർക്കൊരു മുഖം മൂടി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട്
വേറെ കുറച്ചും കൂടി ചില മാന്യന്മാരുണ്ട് ഔ എന്താ അവരെ സ്നേഹം എന്നറിയോ അവര് പറയും നിങ്ങളെ മകളല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിയണത് കൊടുത്തോളീ ഉണ്ടോ എന്താ വർത്താനം ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ആ രക്ഷിതാവിന്റെ ഒബ്ബിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയണം നിങ്ങളെ മകളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണത് കൊടുത്തോളീ എന്താ അതിനർത്ഥം ഓ ഇപ്പൊ എന്റെ അനുവാദം വേണല്ലോ പോയി നിങ്ങളെ മകള് ഏ എന്താ മകളോടുള്ള സ്നേഹം എന്നറിയോ ഇത്ര കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ വാപ്പാക്കില്ലാത്ത സ്നേഹപ്പ ഇപ്പൊ കേരിയൊന്ന് ഇവനുള്ളത് ഇവന് ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങളെ മകളല്ലേ കഴിഞ്ഞ കൊടുത്തോളീ ആ അനുവാദം എന്തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടലും തന്നെയാണ് എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര കിട്ടാതെയാണ് പെണ്ണ് കയറി വന്നതെങ്കിലോ ഏ ഈ പറഞ്ഞോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയായിട്ട് കയറി വന്ന പെണ്ണ് നിങ്ങളെ മകളല്ലേ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുത്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും കൊടുത്തോളും കൊടുക്കാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ആത്മാർത്ഥരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അതല്ല ഇവനൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അത് മോശാക്കൂല എന്നെ വെറുതെ കൂല കണ്ടിട്ട് തിരക്കിടില്ല വലിയ വീടാണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് മറ്റേത് മറിച്ച കുറെ തക്ക ഏതാണ്ട് പിന്നെ ഒരു കണക്കൂട്ടലുണ്ട് ആ കണക്ക് കൂട്ടൽ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ഇല്ലാതെയാണ് പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ അവളെ തീരീറ്റിക്കും അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അമ്മോശം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കുത്തുവാക്കുകൾ പറയും ശകാരങ്ങൾ പറയും കുറ്റപ്പെടുത്തും അവഗണിക്കും അവള് തൊട്ടതിനൊക്കെ കുറ്റമായിരിക്കും സമാധാനവും സ്വൈര്യവും നശിക്കും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നശിച്ച് നരകതുല്യമായിട്ട് ആ വീട് മാറും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പടരും എന്താ ഫലം ജീവിതം ദുസ്സഹമാകും ഇതൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ചതികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇത് പറയുന്നത് അനിസ്ലാമിക ഇത് നിഷിദ്ധാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗതികേട് കൊണ്ട് നൽകുന്ന പണമാണ് ഈ സ്ത്രീധനം ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കണമെന്നല്ല എത്ര പുതിയാപ്പിളാരം മുമ്പെന്ന് അത് പറയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെന്നിലിടാന്നൊക്കെ പറയും മോനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒറ്റ കൊഴിച്ചുകൊണ്ടായിട്ട് അമ്മോചന കൊണ്ടായിട്ട് ചോദിച്ചോ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ കങ്ങൾ കൊടുത്ത് മനസ്സറിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ കൽബിലെ ചോരല്ലേ ഞാൻ ആ കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയും അല്ലേ അല്ലെ പിച്ച ചട്ടിയിലിട്ട് എത്ര ആള് നമുക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു തരണോ തങ്ങന്മാരെയൊക്കെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ബാപ്പ പിന്നെ അന്ന് ഉറങ്ങു അന്ന് മുതൽ ഉറക്കല്ല മനുഷ്യന് അടുത്ത പ്രസ് പോയി എന്തിനാ പ്രസിറ്റ് ബുക്ക് അടിക്കാൻ ഇത് കിട്ടാവുന്ന അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പെൺകുട്ടിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വാപ്പ ഇതും പോലെ ഇരിക്കും എന്റെ മകൾ ഹൈറുന്നീസ വിവാഹം വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്കറിയാലോ എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞേക്കാൻ നിവർത്തില്ല ചോദിക്കണത് ലക്ഷാണ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തെഴുതും അത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വായിക്കും അല്ലാത്തൊരു മനസ്സിന്റെ സങ്കടം വരും കിട്ടാവുന്നത്ര അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പിച്ച ചിട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിട്ട് വാരുന്ന പുതിയാപ്പിളാരായി നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്നത് തിന്നു തൗപ ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ മടക്കി കൊടുക്കണം വാപ്പാക്ക് ആപ്പ മരിച്ചെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അത് മടക്കി കൊടുക്കണം യാതൊരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട 